，我让你离小飞扬远点。二雷哥，你说的对，从今往后我就跟你混了，你让我干啥我干啥。小飞扬啊，你那兄弟到底还能不能来了？二雷子，他肯定能来，我说话他不敢不听。小飞扬，我告诉你啊，你要是敢不花钱上网，我看见一回安排你一回。我倒是想不花钱上网，关键也不会这技术啊。我小弟马上就到了，他肯定知道咋回事。飞扬哥，你找我干啥呀？妈呀，什么情况？文弟呀、啊。你来的正好，这机子是不是你给我的？不是啊，二雷子，安排的，必须得安排的。等会儿的，文弟呀，你咋不说实话呢？这可不是闹着玩的。飞扬哥，这机子不是你从我手里要下去的吗？也不是我给你的，那不是一回事儿吗？你俩听见了吧？我就是趁他机子玩一会儿，咋上的网可跟我没关系。飞扬哥，你说这话是啥意思啊？跟我也没有关系啊。这机子是你先上的，咋回事？你心里清楚。好好跟人家说啊！我先走了，飞扬哥，你走了我咋整啊？该咋整就咋整，你自己犯的错就在你自己承担，我可跟你丢不起的人。这孙子还真走了呢，二雷子，他就这么走了咋的？要不然呢？人都给咱找来了，还想咋的呀？也对，没花钱上网的人在这儿呢。大哥，你先别安排我，我也是蹭你别人机的。你再撒谎，真的大哥，我没撒谎，你赶紧说啊，蹭的谁机了？大哥呀。那人我也不认识啊！我不安排你一顿，你是真不说实话呀，大哥，你都把眼镜摘了。小峰啊，就算你真给他安排的，能咋的？意思意思就行了，跟小嘎巴较什么劲呢？二雷子，我这也是给别人看的，要是都研究这歪门邪道的，我老板这生意还咋干呢？这招一直有，我都见过好几个人用。有这功夫，你都不如研究个新系统去，跟他扯这猫篓子干啥呀？二雷子，这招你是不是也用过呢？别废话了。我要是用这招，还能欠网费吗？你用这招也没事儿，我就睁一只眼闭一只眼呗，花不花钱也进不了我兜了。我有钱没钱也没差过你网费呀，干啥干啥去，我替你教育他。要是都像你这么讲究啊，那就好了，好好跟他唠唠啊、哦，要不没记性。二雷哥呀，你别安排我行吗？我之前还给你买过饮料呢，我安排你干啥呀？你心里有点数就行了。我知道了，二雷哥，我下回一定花钱上网，再也不成机子了。我是说上网的事儿吗？二雷哥呀，那也没别的事儿呢。我让你离小飞扬远点儿，别给他当挡箭牌。二雷哥，你说的对，从今往后我就跟你混了，你让我干啥我干啥。你给我起一边的去，不安排你就算好事儿了。想法咋这么多呢？二雷哥，谢谢啊！我万万没想到啊，二雷子竟然能替我说句话。这个小飞扬啊，平时兄弟亲，兄弟好，遇到点事儿他先跑了，我必须得跟他唠明白，我没有功劳也有苦劳啊。你可行了吧？你办事还不如二雷子讲究呢，他还知道替我说句话，你可倒好，撒丫丫先跑了。自从我跟了你以后啊，我是每天上一趟，档档不一样。你除了坑我还会干啥呀？不对，你会装大哥，装的可像了。你跟谁俩呢？欠安排吧。哎呀，我手机肯定是拉网吧的。这个小飞扬啊，咋还不接电话了呢？文弟，别打电话了，我在这儿呢。飞扬哥呀，你猫这儿干啥呀？我能把你自己扔网吧吗？有事儿得咱一起扛。我感觉你也不能不管我们。不对呀，那你刚才为啥要跑呢？刚才那情况咱不占优势，我不得先出来叫俩人吗？飞扬哥，原来你这是缓兵之计呀、啊！这戏演的我都当真了。我的办事风格你还不知道吗？刚才二雷子他们安排你了没有？没有，就是跟我唠唠。幸亏他没安排你，要不这事儿没完，动我兄弟肯定不好使。飞扬哥，你别生气了。让你叫那些人回去吧，咱这啥事没有。行，文弟，我马上叫他们回去。你去网吧里把我手机拿出来，我不想见到二雷子。好的，飞扬哥，就在我刚才住的那地方，你好好找找。不对呀、啊，飞扬哥，你没有手机咋叫的人呢？我借的手机呗。这大半夜的，胡同里连个人都没有，你跟谁借的手机？你问这么多干啥呀？让你干啥就干啥得了。飞扬哥，你说句实话，到底叫没叫人？马文啊。你是在怀疑我吗，飞扬哥？不是我怀疑你，我老感觉你要不是因为回来求手机，早就走了呢。你说这话都丧良心。平时我对你啥样，心里没数吗？我可太有数了，要不能问你吗？你赶紧把我手机拿出来，我没空跟你扯这些猫篓子。我不去，爱去你自己去。哎呀，我说话不好使了是吧？我告诉你啊，要不是看在我的面子上，二雷子早安排你了。你可行了吧？你办事还不如二雷子讲究呢，他还知道替我说句话，你可倒好，撒丫丫先跑了，你把我叫过来，不就是为了替你背锅吗？马文啊
，你肯定是让二雷子给挑拨离间了。他说的话你千万别信。二雷子可啥也没说，我自己看明白了，别以为我啥也不知道。行，马文，你真是好赖不分呐。既然你觉得二雷子讲究，那就跟他去吧，我不差你一个小弟。我跟不跟他也不跟你。自从我跟了你以后啊，我是每天上一趟，档档不一样。你除了坑我还会干啥呀？不对，你会装大哥，装的可像呢。你跟谁俩呢？欠安排吧，来呀！我当头无敌，怕你呀！念着咱们兄弟一场，今天我就不安排你了。你往后有事别报我号啊！赶紧走吧，从此以后咱们互不相欠。你说不欠就不欠了，从我手里借了多少钱，心里没数吗？要想不还就直说。行，马文，你说个数，明天我还你。这数我可不能乱说，你等我回去总总账，明天咱再细算。行，那咱就好聚好散。明天我等你，我跟你算个六，你看我明天找不找人安排你？一个个的，咋都敢跟我支棱呢？安排完再说。来呀，我当头无敌。哎，老弟，别闹啊，小帅呀，等会儿你得帮我安排个人，能行不？对面不就一个人吗？那有啥不行的？妥了，我看你这架势啊，对面来三个五个的也不成问题。那可不中啊，要是来三个五个，我可撤了。晚上还得上班呢，肯定就一个，那不来了吗？哎呀，小飞扬还带个人儿，真让我猜着了，这肯定是要安排我呀，就是个小嘎嘎啊，你都多于叫我马文啊，你小子还真敢来着的，你还我钱我有啥不敢来的？别废话了，咱俩赶紧把账算了。哎呀，还是带着账本来的呢，那必须的，我昨晚一宿没睡，净琢磨这事儿了，小钱我都没算，你把大钱给我就行了，马文啊。你说我欠你钱是吧？那就把欠条拿出来，有欠条我肯定还。我这一笔一笔都列出来了，还用欠条吗？你这玩意儿没有用，得小飞扬给你写。那你给我写一下，别给我带来了。行，那我就给你写一下。你别写了，把钱还我就行。不写能行吗？亲兄弟还得明算账呢，更何况你也不是我兄弟了。写好了啊，哎，你看看，我不看了，你有数就行。今天必须还我啊！你不看能行吗？现在是你欠我钱，赶紧还钱吧！怎么成我欠你钱了呢？你也太能熊人了吧！条都写了，你可别赖啊！我给你俩做个见证。我告诉你啊，没有你事赶紧走。哎呀，你跟谁俩说话呢？还不明白咋回事啊？小帅，你等会儿，马文啊，我今天把话给你撂这，你不还钱就得安排你了。非那话干啥呀？安排完再说。来呀，我当头无敌！哎，老弟，别闹啊！晚上我还得上班呢。小飞扬，你信不信我找你家去？文弟呀、啊，哥给你取钱去。不着急，回来先把事儿唠明白。咱有话好好说啊，你别比比划划的。让你走你不走，你不安排我，我可就安排你了。老弟，我自己来。你咋的？还我教你啊？文弟呀、啊，你先听哥说句话。说啥呀？赶紧的，十块钱一个，你自己算。等我先算一下啊。文弟呀、啊，你往后指定能立棍，别废话了。既然我敢找你，那肯定得有备而来，要不然就让你给熊了。你咋的？让你停了吗？没停。你可真是初生牛犊不怕虎啊！小飞扬，我真想给你一下子。别废话了，文弟，本儿你拿着，我也开始了。